a good evening everyone welcome to our biology class aske request e amader sathe achen priyan tapu apnader notun notun odday er class shuru hobe aste bibortan odday niye apu amader live shuru hoyeche so welcome shobai ke onek din pore abar tomader class nite aslam to shobai hocche join koro jara zoom e join korbe सबाजना चले गल्पेबा शेष्टिंग नाम सुनने की मन हम वंशा जेमरा देखते क्या बाबा मायर मत हो दादार नातर मध्य रोग चले तो रोग गुला वैशिष्ट वंश परम्पर कि ट्रांसफार होता चैप्टारे पढ़व क्लियर छविटा 
আচ্ছা তো আমি ফার্স্টে ডিএনএ এর আগেই হচ্ছে জীবের বংশগতি আসলে জিনিসটা কি এটা একটু ডেফিনিশন বই থেকেই নিয়েছি দেখো কি বলেছে পিতামাতার বৈশিষ্ট্যগুলো বংশানুক্রমে সন্তান সন্ততির দেখে সঞ্চারিত হওয়ার সঞ্চারিত হওয়ার প্রক্রিয়া হলো বংশগতি মানে একটা বৈশিষ্ট্য কিভাবে বংশ পরম্পরায় বাবা মা থেকে বাচ্চা কাচ্চা যাবে সেটাই হচ্ছে বংশগতি বা হেরিডিটি আচ্ছা আর এই বংশগতি নিয়ে আমরা জীববিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচনা করি সেটার নাম হচ্ছে জেনেটিক্স তুমি দেখবা জেনেটিক্স হচ্ছে একটা ট্রেন্ডিং সাবজেক্ট ডিউ তে যারা একদম ফার্স্ট এর দিকে থাকে জেনেটিক্স এ মনে হয় দশটা না বিশটা মাত্র সিট আছে ডিউর ফার্স্ট এর দিকে যারা থাকে তারা হচ্ছে জেনেটিক্স সাবজেক্টটা পায় অনেক হাই ফাই একটা সাবজেক্ট মানে অনেক হায়ার লেভেলের একটা সাবজেক্ট মানে এখানে চান্স পাওয়া মানে বিশাল বড় কিছু তো জেনেটিক্স টা হচ্ছে খুবই ট্রেন্ডিং এবং সবার অনেক পছন্দের একটা সাবজেক্ট জেনেটিক্স কারণ জেনেটিক্স দিয়ে অনেক জিনিসপত্র করা যায় এটা যখন আমি তোমাদের জেনেটিক্স এর প্যানেট স্কোয়ার শিখাবো চেকার বোর্ড শিখাবো নেক্সট ক্লাসে তখন দেখবা যে জেনেটিক্স আসলে অনেক ইন্টারেস্টিং এটা একদম ম্যাথমেটিক্যাল এর মতো ম্যাথস এর মতো অনেকটা তো এটা আমরা শিখবো আচ্ছা তো কি বলেছে দেখো আচ্ছা এই যে বংশ পরম্পরায় বৈশিষ্ট্য গুলা স্থানান্তরিত হচ্ছে এগুলো কিভাবে স্থানান্তরিত হচ্ছে নিশ্চয়ই কোন একটা জিনিস আছে বা কোন একটা বংশগতি বস্তু আছে যারা এই বৈশিষ্ট্য গুলা স্থানান্তরিত করছে তাই না তো সেই বৈশিষ্ট্য বা সেই বস্তুটা কি সেটা হচ্ছে আমাদের জানা লাগবে তো কি বলেছে দেখো যে মাতা পিতার বৈশিষ্ট্যাবলী তাদের সন্তান সন্ততিতে সঞ্চারিত হয় বংশগতি ও বস্তুর মাধ্যমে হেরিটারি ম্যাটেরিয়াল কিছু বস্তু আছে যারা হচ্ছে বাবা মায়ের বৈশিষ্ট্য বাচ্চাদের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে তাহলে সেই বস্তুগুলো কি কি দেখো এগুলা খুব ইম্পর্টেন্ট এমসি কিউ আসবে যে হচ্ছে বংশগতি ও বস্তু কোনটা কোনটা কি কি আছে ক্রোমোজোম তারপর জিন তারপর ডিএনএ আর এন এ এগুলোর মাধ্যমে হচ্ছে এই বস্তুগুলোর মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যগুলা বাবা মা থেকে বাচ্চাদের মধ্যে আসে আচ্ছা ঠিক আছে এখন আসো এই যে ক্রোমোজোম ক্রোমাটিন ডিএনএ জিন এগুলো আমি তোমাদের লেভেলে কোনোদিনই বুঝি নাই আমি হচ্ছে এটা অনেকদিন আগে যে অ্যানিমেটেড ভিডিওটা বানাতে যেও আমি অনেক গবেষণা করছি বা তারপর আমি এইচ এসে উঠে কিছুটা বুঝছি তারপর মেডিকেলে যে আরো ভালো করে বুঝছি ক্রোমোজোম জিনিসটা কি আমি তোমাদের একদম সেকেন্ড চ্যাপ্টার যখন পড়িয়েছিলাম তখন বলেছিলাম যে ক্রোমোজোম কি জিনিস ক্রোমাটিন কি জিনিস ক্রোমাটিন কি জিনিস তারপর হচ্ছে ক্রোমাটিট কি জিনিস তো আবার একটু রিক্যাপ করি দেখো ক্রোমোজোম কোথায় থাকে নিউক্লিয়াস এর ভিতর তাই না এটাই হচ্ছে হলো ক্রোমো এখন যদি আমি নিউক্লিয়াস এর ভিতর থেকে একটা সুতা টেনে বের করে আনি এটা হচ্ছে ধরো একটা আমি যেটা দেখতে পাবো মাইক্রোস্কোপের নিচে আমি যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে ক্রোমোজোম ঠিক আছে ক্রোমোজোম হচ্ছে দেখা যায় ক্রোমাটিন তুমি দেখতে পাবা না এই ক্রোমোজোমটা যখন প্যাচাইতে প্যাচাইতে একদম সুতার মতো হয়ে যাবে এই যে দেখো সুতার মতো একদম পাতলা হয়ে গেছে সেটাকে আমি বলি কি নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম মনে আছে সেকেন্ড চ্যাপ্টারে পড়া না ভুলে গিয়েছ নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম এটাই হচ্ছে ক্রোমাটিন রেটিকুলাম হ্যাঁ নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম এটাই হচ্ছে ক্রোমাটিন যেটা প্যাচ খেতে 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 এক সময় এমন প্যাচ খায় যেটা একটু মোটা হয়ে যায় যা তখন আমরা মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখি তাহলে তখনই আমরা এটাকে বলি কি ক্রোমোজোম ঠিক আছে কি বললাম ক্রোমাটিন টাই যখন সুতার মতো প্যাচ খেতে 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 মোটা হয়ে যায় যখন আমরা মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখতে পাই সেটা হচ্ছে ক্রোমোজোম তাহলে আমি উল্টা করে বলতে পারি না যে আমি যদি ক্রোমোজোমের ক্রোমোজোম টি কেটে ভিতর থেকে একটা সুতা বের করে আনি সেটাই হচ্ছে ক্রোমাটিন বলতে পারি তো উল্টা করে জাস্ট বললাম আগের বার বলছিলাম কি যে ক্রোমাটিন হচ্ছে প্যাচ খেয়ে খেয়ে ক্রোমোজোম তৈরি করে এখন আমি এটাকে উল্টা করে বলতে পারি না যে আমি যদি ক্রোমোজোম কে ভেঙে ফেলি ভেঙে যদি ভিতরে থেকে একটা সুতা টান দিয়ে আনি সেটাই হচ্ছে হলো ক্রোমাটিন ঠিক আছে তাহলে ক্রোমোজোম ক্রোমোজোম গেল ক্রোমাটিন গেল আর ক্রোমাটিন জিনিসটা কি এই দেখো ক্রোমোজোম এর আমরা জানি দুইটা বাহু থাকে ঠিক আছে দুইটা বাহু থাকে এখন কোষ বিভাজনের সময় এই যে দুইটা বাহু মাঝখান দিয়ে দুই ভাগ হয়ে যায় কিন্তু সেন্ট্রোমিয়ার ভাগ হয় না দুইটা বাহু এরকম দুইটা ভাগ হয়ে যায় এই সাইড একটা ভাগ আবার এই সাইড একটা ভাগ এটাকে আমরা বলে কি ক্রোমাটিট তাহলে দুইটা ক্রোমাটিট এই একটা ক্রোমাটিট এই যে এই সাইড একটা ক্রোমাটিট আর এখানে হচ্ছে আরেকটা ক্রোমাটিট তাহলে ক্রোমোজোম টাই কোষ বিভাজনের সময় ওর বাহু দুইটা দুই ভাগ হয়ে যায় তখন আমরা এটাকে বলি কি ক্রোমাটিট তো ক্রোমাটিটটা আমাদের আজকে লাগবে না আমাদের লাগবে হচ্ছে আজকে ক্রোমোজোম অ্যান্ড ক্রোমাটিন তাহলে ক্রোমোজোম আর ক্রোমাটিনটা আমি কি বলছি যে ক্রোমোজোম হচ্ছে আমরা মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখতে পাই ক্রোমোজোমটা কিভাবে তৈরি হয় ক্রোমাটিনটা যখন সুতার মতো প্যাচ খেয়ে খেয়ে অনেক মোটা হয়ে যায় খাটো হয়ে যায় তখন এটাকে আমরা মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখি তখনই আমরা সেটা
আচ্ছা ভিডিওর লেকচার শেট হচ্ছে সবগুলাই শেষ গত ক্লাস পর্যন্ত তোমরা কালকেই পেয়ে যাবে সবগুলো রেডি হয়ে গেছে হ্যাঁ কালকেই পেয়ে যাবে সব রেডি আপলোড করতে হবে জাস্ট তোমাদেরকে লিংকটা দিয়ে দিলেই হবে কালকেই পেয়ে যাবে আচ্ছা অনেকের কাছে ক্লিয়ার অনেকে হচ্ছে আপু আরেকবার আচ্ছা ক্রোমাটিডটা আরেকবার আচ্ছা ক্রোমাটিডটা হচ্ছে ক্রোমোজোম কোষ বিভাজনের সময় দেখো ক্রোমোজোমের হচ্ছে দুইটা বাহু থাকে উপরের দিকে একটা বাহু থাকে নিচের দিকে একটা বাহু থাকে কোষ বিভাজনের সময় কি হয় এই বাহুটা মাছ বরাবর ভাগ হয়ে যায় কিন্তু সেন্ট্রোমিয়ারটা ভাগ হয় না সেন্ট্রোমিয়ার হচ্ছে মাঝখানের যে গোলটা ও ভাগ হয় না জাস্ট বাহু দুইটা দুই ভাগ হয়ে যায় তাহলে আমরা এই সাইড একটা বাহু পাবো আবার এই সাইড একটা বাহু পাবো তাহলে একটা ক্রোমোজোমকে ভেঙে আমি দুইটা ক্রোমাটিড পাবো এটা হচ্ছে ক্রোমাটিড ওকে ক্লিয়ার হলে ভালো আর যাদের একটু ভুল আছে মানে কনসেপশন একটু ক্লিয়ার না তার আরেকবার শোনো আর আমি যখন ভিডিওটা দিব তখন তুমি দেখলেই বুঝবা যে কোনটা ক্রোমোজোম আর কোনটা ক্রোমাটিন ক্রোমোজোম এর ভিতর থেকে টান দিয়ে ক্রোমাটিন বের করে আনছি ভিডিওতে ওটা তুমি দেখলেই বুঝবা বলেছে কি যে ক্রোমাটিন টাই যখন প্যাচ খেতে খেতে ধরো এই হচ্ছে আমার একটা ক্রোমাটিন এটা প্যাচ খেতে 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 এরকম মোটা হয়ে গেছে তখনই আমি এটাকে বলবো কি ক্রোমোজোম যেটাকে আমি মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখতে পাবো ঠিক আছে দেখা যাবে মাইক্রোস্কোপের নিচে তাহলে এখন এই কথাটাকে আমি একটু ঘুরিয়ে বলতে পারি না যে ক্রোমোজোমটাকে যদি আমি ক্রোমোজোমের ভিতরে ঢুকে যাই কেটে ফেলি কেটে যদি আমি একটা সুতা বের করে আনি তাহলে সেটাই হচ্ছে আমার ক্রোমাটিন জাস্ট উল্টা করে বললাম যে ক্রোমোজোমটা আসলে তৈরি হচ্ছে কি দিয়ে ক্রোমাটিন দিয়ে ওকে তাহলে ক্রোমোজোম তৈরি হয় ক্রোমাটিন দিয়ে এখন আমার প্রশ্ন ক্রোমাটিন তাহলে তৈরি হয় কি দিয়ে আচ্ছা এখন দেখো যে ক্রোমাটিনটাকে আমি টান দিয়ে একটা সুতা বের করে আনলাম এটাই হচ্ছে আমার ক্রোমাটিন যদি আমি বের করে আনি তাহলে আমি দেখবো কি এরকম পুতির মতো অনেকগুলা বিডের মতো মানে তোমরা পুতির মালা দেখেছো না কক্সবাজারে গেলে দেখা যায় যে পুতির মালা কিরকম এরকম একটা সুতা থাকে আর এখানে হচ্ছে ছোট 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 পুতির মতো থাকে তাই না এটাই দেখা যায় ক্রোমাটিনকে যদি আমি আরো খুব ভালো মাইক্রোস্কোপ দিয়ে আরো বেশি জুম করে দেখি তখন দেখবো একটা পুতির মালা এই দেখো কিছু পুতির মালার মতো অংশ এই স্ট্রাকচারটাকে আমরা বলি কি পলিন ইউক্লিওজম সরি পলি নিউক্লিওজম একটু কঠিন মনে হতে পারে বাট একবার শোনার পর দেখবা ইজি ঠিক আছে তো এই যে পুতির মালার মতো যে আমি একটা স্ট্রাকচার দেখছি ক্রোমাটিনের ভিতরে এটা হচ্ছে পলি নিউক্লিওজম এখন পলি কথাটার মানে হচ্ছে অনেক অনেক পলি কথাটার মানে হচ্ছে অনেক অনেক ঠিক আছে অনেক তো পলি নিউক্লিওজম মানে কি অনেকগুলা নিউক্লিওজম তাহলে এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে নিউক্লিওজম কি নিউক্লিওজম কি দেখো নিউক্লিওজম মানে পলি নিউক্লিওজম তো অনেকগুলা বিড আছে তাই না যে অনেকগুলা পুতির মালা আছে এখন এটাকে আমি একসাথে বলতেছি পলি নিউক্লিওজম এখন যদি আমি একটা পুতি ধরি তাহলে সেটাকে কি আমি বলতে পারবো না যে নিউক্লিওজম মানে এরকম অনেকগুলা নিউক্লিওজম এরকম সুতার মধ্যে সেজে সেজে একটা পলি নিউক্লিওজম তৈরি করেছে পলি মানে হচ্ছে অনেক তো পলি নিউক্লিওজম মানে হচ্ছে অনেকগুলা নিউক্লিওজম আসলে নিউক্লিওজম জিনিসটা কি দেখো নিউক্লিওজম হচ্ছে দেখা যায় মাঝখানে এরকম গোল আকার কিছু প্রোটিন থাকে এরকম গোল গোল কিছু প্রোটিন থাকে ঠিক আছে এরকম কয়েকটা প্রোটিন এই যে গোল গোল কিছু প্রোটিন একসাথে হয়ে একটা জায়গায় জড় হয়ে থাকে এটাকে আমরা বলি কি হিস্টোন প্রোটিন তাহলে একটা নিউক্লিওজমে কি থাকছে একটা হিস্টোন প্রোটিন থাকছে আর কি থাকছে এই ধরো আমার একটা হিস্টোন প্রোটিন তার চার পাশে দেখা যায় কি একটা সুতা এরকম আড়াইবার প্যাচ খেয়ে থাকে এই একবার ঘুরলো আরেকবার ঘুরলো আরেকবারের অর্ধেক ঘুরলো ঠিক আছে এরকম আড়াইবার প্যাচ খেয়ে থাকে তো এই যে এই সুতাটা প্যাচ খেয়ে আছে এই সুতাটাই হচ্ছে হলো ডিএনএ তাহলে আমি বলতে পারি না যে আমার এক একটা নিউক্লিওজম তৈরি হচ্ছে একটা হিস্টোন প্রোটিন আর তার চারপাশে চক্রাকারে পেঁচিয়ে থাকা ডিএনএ নিয়ে তাহলে এটা আমার একটা নিউক্লিওজম এটা আমার আরেকটা নিউক্লিওজম ঠিক আছে তাহলে এরকম অনেকগুলো নিউক্লিওজম মিলে একটা পলি নিউক্লিওজম আর এখন আমি করব কি এই প্রোটিন হিস্টোন প্রোটিন গুলাকে ফালাই দিলাম হিস্টোন প্রোটিন কে ফালাই দিয়ে আমি এই যে সুতাটা ছিল শুধুমাত্র ডিএনএ সেটাকে আমি এরকম টেনে বের করে আনলাম বের করে আমি এরকম একটা ডাবল হেলিকাল মানে প্যাঁচানো সিঁড়ির মতো একটা স্ট্রাকচার পেলাম এটাই হচ্ছে আমার ডিএনএ আচ্ছা এই পর্যন্ত কি সবার ক্লিয়ার নিউক্লিওজম পলি নিউক্লিওজম হিস্টোন ওকে ক্লিয়ার ওকে রোহিনু সানজানা সবার কাছে ক্লিয়ার আচ্ছা লাইফটা মনে হয় ইন্টারপ্রেট হয়ে গিয়েছে যারা ক্লাস করবে একটু জুমে আসতে বলো ওকে একদম ক্লিয়ার হ্যাঁ ভেরি গুড আর যাদের ক্লিয়ার হয় নাই মন খারাপের কোনো কারণ নাই ভিডিওটা দেখে নিও ভিডিওটা দেখলেই বুঝবা মানে এটা একটু আসলে দেখার ব্যাপার আমি যতই বলি একবার না দেখলে আসলে বুঝবা না ঠিক আছে ওটা দেখলে একবার ক্লিয়ার হয়ে যাবে তাহলে এই হচ্ছে মোটামুটি যে একটা আ
প্রোমাটিন টা তৈরি হয় পলি নিউক্লিয়োজম দিয়ে পলি নিউক্লিয়োজম তাহলে পলি নিউক্লিয়োজম জিনিসটা কি পলি মানে বললাম কি অনেক তাহলে অনেকগুলো নিউক্লিয়োজম মিলেই হচ্ছে পলি নিউক্লিয়োজম তাহলে এখন নিউক্লিয়োজম জিনিসটা কি নিউক্লিয়োজম হলো একটা হিস্টন প্রোটিন এই যে মাঝখানে যে বলো এটা একটা হিস্টন প্রোটিন এরকম অক্টামার হিসেবে থাকে মানে আটটা হিস্টন প্রোটিন একসাথে থাকে ঠিক আছে এই জন্য এখানে অনেকগুলো একসাথে দেখানো অক্টামার হিসেবে থাকে এরকম অনেকগুলো হিস্টন প্রোটিনের চারপাশে একটা ডিএনএ এরকম পেঁচিয়ে থাকে এই ধরো মানে একটা হিস্টন প্রোটিনের চারপাশে এরকম ডিএনএ টা প্যাচ খেয়ে থাকে এই যে হিস্টনের চারপাশে যখন ডিএনএ প্যাচ খেয়ে থাকে তখনই আমরা সেটাকে বলি কি নিউক্লিয়োজম এখন আমরা হিস্টনটাকে সরাই দিলাম শুধুমাত্র ডিএনএ টাকে টেনে বের করে এখন আমরা ডিএনএ স্ট্রাকচারটা পড়ব তো চলো ডিএনএ স্ট্রাকচারটা পড়ি আর তার আগে একটু ক্রোমোজোম নিয়ে একটু কথাবার্তা আছে যে ক্রোমোজোম কি বলছে দেখো যে বংশগতির প্রধান উপাদান হচ্ছে ক্রোমোজোম ঠিক আছে এটা কোথায় থাকে নিউক্লিয়াসের নিউক্লিয় প্লাজমে বিস্তৃত এবং সূত্রাকার ক্রোমাটিন দিয়ে তৈরি এটাই মাত্র বললাম না যে ক্রোমোজোম হচ্ছে ক্রোমাটিন দিয়ে তৈরি করা হয় আর বিজ্ঞানী স্ট্রাস বার্গার প্রথম ক্রোমোজোম আবিষ্কার করেন এগুলো সব এমসিকিউ আসে ঠিক আছে আর প্রজাতির বৈশিষ্ট্য ভেদে কোষে এর সংখ্যা ডিপ্লয়েড দুই সেট ক্রোমোজোম যার এক সেট পিতা থেকে আসে আর এক সেট মাথা থেকে আসে আমি বলেছিলাম না গতদিন যে আমাদের দেহের প্রতিটা কোষে ক্রোমোজোম হচ্ছে জোড়ায় জোড়ায় থাকে মানে ধরো আমাদের কয়টা ক্রোমোজোম থাকে তেইশ জোড়া ক্রোমোজোম তাই না তেইশ জোড়া ক্রোমোজোম আমাদের প্রতিটা কোষে তেইশ জোড়া করে ক্রোমোজোম আছে ঠিক আছে তেইশ জোড়ার মধ্যে জোড়া যেহেতু একটা পেয়ার আসে ফাদার থেকে আর আরেকটা পেয়ার আসে মা থেকে এ কথাটাই বলছে যেহেতু দুইটা থাকে এটাকে আমরা কি বলি টু এন অথবা ডিপ্লয়েড সো এই দুই সেট ক্রোমোজোমের একটা হচ্ছে বাবা থেকে আসছে একটা হচ্ছে মা থেকে আসছে আর সংখ্যা হচ্ছে দুই থেকে ষোলোশো পর্যন্ত হতে পারে মানে এটা ভ্যারাইটিস মানে মানুষের ক্ষেত্রে কয়টা থাকে ছেচল্লিশটা তাই তো ছেচল্লিশটা থাকে মানুষের ক্ষেত্রে আবার পেঁয়াজের ক্ষেত্রে হচ্ছে ষোলোটা থাকে বানরের ক্ষেত্রে আরো জানি কতগুলো থাকে তো এটা অনেক ধরনের ভ্যারাইটিস এক একটা প্রজাতির মধ্যে এক এক ধরনের সংখ্যা তো গ্রসলি আমরা যদি এবারে যে চিন্তা করি দুই থেকে ষোলোশোর মধ্যেই হয়ে যায় আর দৈর্ঘ্য কত দেখো দৈর্ঘ্য হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ থেকে থার্টি মাইক্রন এবং প্রস্থে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু থেকে টু মাইক্রন ঠিক আছে আর ক্রমোজমের কাজ কি যে মাতা পিতা থেকে জিন যা জীবের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে সন্তান সন্তান বহন করে নিয়ে যাওয়া আচ্ছা জিন জিনিসটা কি এটা আমি একটু যদি বলি আচ্ছা এরপরে পরে বলতেছি জিন হ্যাঁ জেনেটিক্স যখন পড়াবো তখন বলবো তখন বুঝবা তাহলে ভালো করে জিনটা আপাতত একটু মনে রাখো যে ডিএনএ এক একটা খন্ড ধরো এই যদি আমি একটা ডিএনএ ধরি এটা মনে করো আমার একটা ডিএনএ তাহলে ডিএনএ এই খন্ডটাকে হয়তো আমি জিন বলবো বা এখানে আরেকটা খন্ড আছে সেটাকে আমি একটা জিন বলবো ডিএনএ একটা টুকরা যেটার মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে লাইক ধরো আমার চুলের কালার কালো এটার জন্য আমার ডিএনএ এই খন্ডটার মধ্যে একটা জিন আছে আবার মনে করো আমি কি বলবো যে আমার চোখের চোখের মনির রং হচ্ছে ব্রাউন কালার তাহলে আমার আরেকটা খন্ডে এটা লেখা আছে যে প্রিয়াঙ্কার চোখের মনি ব্রাউন কালার হবে তো এখানে হচ্ছে ওই জিনটা আছে এরকম আর কি খন্ড খন্ড আকারে থাকে তো ডিএনএ যে কোনো একটা খন্ডকে হচ্ছে আমরা জিন বলবো দেখো এটাই বলছে যে মানুষের চোখের রং কি হবে চুলের প্রকৃতি কি হবে চামড়ার গঠন কি ধরনের হবে এইসব বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ক্রোমোজোমের মধ্যে থাকে মানে ক্রোমোজোমের মধ্যে ডিএনএ আছে ডিএনএ মধ্যে জিন আছে সেই জিনের মধ্যে থাকে আর এ কারণে ক্রোমোজোমটি কি হয় বংশগতের ভৌত ভিত্তি এটা একটু মনে রাখবা যে ফিজিক্যাল বেসিস অফ হেরিটারি কে ক্রোমোজোম আর একটু পরেই পাবা যে কেমিক্যাল বেসিস মানে রাসায়নিক ভিত্তিকে তখন ওইটার অ্যান্সার হচ্ছে ডিএনএ এটা যাতে ভুল না হয় যে ফিজিক্যাল বেসিস কে ক্রোমোজোম আর রাসায়নিক মানে হচ্ছে কেমিক্যাল বেসিস হচ্ছে ডিএনএ আচ্ছা এখন আসলে আমরা ডিএনএ নিয়ে পড়বো এ পর্যন্ত কারো বুঝতে কোনো সমস্যা আছে থাকলে বলতে পারো কারো কোনো প্রশ্ন আচ্ছা মাইক্রন হচ্ছে একটা একক আর কিছুই না যেমন আমরা পড়ে না ন্যানোমিটার তারপর হচ্ছে মিটার সেন্টিমিটার ওরকমই আর কি মাইক্রোমিটার মাইক্রন হচ্ছে একটা একক ওকে একদম ক্লিয়ার আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে যখন ভিডিওটা দেখে ফেলবা তখন একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে আচ্ছা এখন ক্রোমোজোমের প্রধান উপাদান কি ডিএনএ মানে ক্রোমোজোম তৈরি হয় ক্রোমাটিন দিয়ে তারপর ক্রোমাটিনটাও যদি আমি একদম সূক্ষ্ম ভাবে ক্রোমাটিনের মধ্যে ঢুকে যাই তাহলে আমি আলটিমেটলি লাস্টে যে কি পাই ডিঅক্সির আইবোনিউক্লিক অ্যাসিড পাই ডিএনএ পাই এটা কিন্তু আসে যে ডিএনএ এর পূর্ণ রূপ কি ডিঅক্সি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড এটা ইংলিশে লিখা লাগে আবার কেউ বাংলায় ডিঅক্সি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড লিখতে যায় না এভাবে লিখতে হয় ডিঅক্সি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড ঠিক আছে আচ্ছা এটা ক
এবং একটি সূত্র অন্যটির পরিপূরক আচ্ছা পরিপূরক কথাটার মানে হচ্ছে ধরো আমার এই সূত্রটা যদি ফাইভ প্রাইম থ্রি প্রাইম হয় তাহলে আরেকটা সূত্র হবে উল্টা যেদিকে ফাইভ প্রাইম সেদিকে হচ্ছে থ্রি প্রাইম আবার যেদিকে থ্রি প্রাইম সেদিকে হচ্ছে ফাইভ প্রাইম এখন তোমাদের মনে প্রশ্ন আসে আপনি ফাইভ প্রাইম কি আর থ্রি প্রাইম কি আচ্ছা এটা একটু পরেই বুঝবা আপাতত জাস্ট জানো যে দুইটা বিপরীত মুখী হবে একটা হচ্ছে ফাইভ টু থ্রি যাবে আর একটা হচ্ছে থ্রি টু ফাইভ মানে উল্টা হবে যাই হবে উল্টা হবে ঠিক আছে একটা ফাইভ টু থ্রি আর একটা থ্রি টু ফাইভ এরকম আর কি এটাই বলছে একটা একটা পরিপূরক মানে উল্টা বা কমপ্লিমেন্টারি আচ্ছা কি বলেছে তারপর এতে পাঁচ কার্বন যুক্ত শর্করা থাকে নাইট্রোজেন বেস গঠিত বেস বা খারক থাকে আর অজৈব ফসফেট থাকে মানে দেখো এখানে কি বলেছে দুই সূত্র বিশিষ্ট পলি নিউক্লিওটাইড একটি সরফিল আকার গঠন এখানে এই কথাটা খুব ইম্পর্টেন্ট পলি নিউক্লিওটাইড পলি মানে একটু আগেই বললাম কি অনেক পলি মানে হচ্ছে অনেক আর কি বলেছে নিউক্লিওটাইড তার মানে অনেকগুলা নিউক্লিওটাইড নিয়ে আমার ডিএনএ তৈরি হবে তাই তো তাহলে এখন নিউক্লিওটাইড জিনিসটা কিভাবে তৈরি হয় এই যে প্রতিটা নিউক্লিওটাইড তৈরি হবে তিনটা জিনিস দিয়ে সে তিনটা জিনিস কি কি একটা হচ্ছে রাইবোস সুগার এই যে এই কথাটাই বলছে দেখো এতে পাঁচ কার্বন যুক্ত শর্করা পাঁচ কার্বন যেহেতু এই জন্য আমরা বলি রাইবোস আর শর্করা মানে সুগার রাইবোস সুগার আর ঠিক আছে তারপর কি বলছে একটা নাইট্রোজেন বেস থাকতে পারে এখন নাইট্রোজেন বেস আবার চার ধরনের হয় চারটার মধ্যে যে কোনো একটা থাকবে অ্যাডেনিন গোয়ানিন সাইটোসিন থাইমিন যে কোনো একটা নাইট্রোজেন বেস থাকবে আর কি থাকবে একটা অজৈব ফসফেট থাকবে একটা ফসফেট থাকবে এই তিনটা জিনিস মিলে আমার একটা নিউক্লিওটাইড তৈরি হলো তাহলে এরকম অনেকগুলা নিউক্লিওটাইড মিলে আমার একটা পলি নিউক্লিওটাইড তৈরি হবে ঠিক আছে তাহলে এই তিনটা উপাদান কে করতে নিউক্লিওটাইড বলে আচ্ছা এখন ডিএনএ ক্রোমোজোমের স্থায়ী পদার্থ ডিএনএ সাধারণত চেঞ্জ হয় না হতে পারে মিউটেশন হতে পারে যদি পারমানেন্ট চেঞ্জ হয় যেমন ধরো কেউ অনেক দিন ধরে রেডিও থেরাপি নিচ্ছে ক্যান্সার হয় না অনেকে তো ক্যান্সার হয় ক্যান্সারে কিন্তু ডিএনএ মিউটেশন হয়ে যায় ঠিক আছে তো ওরকম মানে নর্মালি হয় না এই জন্য বলছে কি স্থায়ী পদার্থ বাট অ্যাবনর্মালি হইলে হইতে পারে বাট এমনিতে স্থায়ী কখনো চেঞ্জ হয় না ডিএনএ যা আছে তাই কে আবিষ্কার করেছে মার্কিন বিজ্ঞানী ওয়াটসন এবং ইংরেজ বিজ্ঞানী ক্রিক প্রথম ডিএনএ ডাবল হেলিক্স মডেলটা আবিষ্কার করেছে উনিশশো সালে এই জন্য এই মডেলটার নামই হচ্ছে ওয়াটসন অ্যান্ড ক্রিক প্রদত্ত ডাবল হেলিক্স মডেল ঠিক আছে বিসূত্রী কাকা আমার বর্ণনা দিচ্ছে যে নোবেল পুরস্কারও পেয়েছে আচ্ছা এবার আমরা একটু ছবি দেখে আসি না হলে একটু বোঝা একটু ডিফিকাল্ট তোমাদের জন্য এই দেখো প্রথম পয়েন্টটা কি ছিল যে এরা হচ্ছে বিসূত্র এই দেখো একটা সূত্র এই যে একটা সূত্র আমার গেল আর এই যে আমার আরেকটা সূত্র ওকে তাহলে ফার্স্ট পয়েন্ট গেল আমার দ্বিসূত্র বিশিষ্ট একটা পলি নিউক্লিওটাইড এখন পলি নিউক্লিওটাইড কিভাবে হবে সেটা বোঝাচ্ছি দেখো পলি নিউক্লিওটাইড কিভাবে হয় আচ্ছা দেখো পলি নিউক্লিওটাইড বলতে বোঝাচ্ছে যে অনেকগুলো নিউক্লিওটাইড থাকবে তাই তো এখন নিউক্লিওটাইড কিভাবে তৈরি হয় এই যে একটা নিউক্লিওটাইড আবার এই যে আর একটা নিউক্লিওটাইড এই যে একটা নিউক্লিওটাইড আবার এই আর একটা নিউক্লিওটাইড কেন বলতেছে দেখো প্রতিটা নিউক্লিওটাইড কি কি ছিল একটা সুগার ছিল রাইবোস সুগার রাইবোস সুগার না সরি ডিঅক্সি রাইবোস সুগার এটা একটু খেয়াল রাখতে হবে আর এনে তো থাকে হচ্ছে রাইবোস সুগার এটা হচ্ছে ডিঅক্সি রাইবোস সুগার যেহেতু নাম ডিএনএ ডিঅক্সি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড নাম তো এখানে ডিঅক্সি রাইবোস সুগার থাকবে তো ডিঅক্সি কেন আমি বলি দেখো রাইবোস সুগারটা দেখতে এরকম হয় এখানে দেখো ছবিটা দেওয়া আছে যে সুন্দর একটা পাঁচ কন্যা যুক্ত একটা ছবি হবে পেন্টাগোনাল শেপ আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এখানে কার্বনের নাম্বারিংটা দেখো এইটা হচ্ছে কি আমি বলি কি এক নাম্বার কার্বন তারপর এটাকে বলি কি দুই নাম্বার কার্বন এটাকে বলি তিন নাম্বার এটাকে বলি চার নাম্বার আর পাঁচ নাম্বারটা হচ্ছে এইভাবে থাকে পাঁচ নাম্বারটা এইভাবে আঁকতে হয় এগুলো আসলে ইন্টারের বোটানিতে তোমরা পড়বা যে একটা রাইবো সুগার কিভাবে আঁকতে হয় এটা হচ্ছে একটা অক্সিজেন অনু ঠিক আছে মানে রাইবো সুগারটা এরকম সাইক্লিক্যাল থাকে না একটা সোজা স্ট্রাকচার থাকে এরকম ধরো সোজা একটা স্ট্রাকচার থাকে কিন্তু এই সোজা একটা স্ট্রাকচারকে যদি আমি এরকম গোল বানাতে চাই তখন আমার এখানে একটা অক্সিজেন দিয়ে দেওয়া লাগে তো এটাই হচ্ছে সেই অক্সিজেন যেটা হচ্ছে এই রাইবো সুগারটাকে এরকম পেন্টাগোনাল শেপে রাখতে হেল্প করে তো কাউন্টিংটা স্টার্ট হয় এখান থেকে এই যে এক এক হচ্ছে এটা তারপর এটা হচ্ছে দুই নাম্বার কার্বন এটা হচ্ছে তিন নাম্বার এটা চার নাম্বার আর পাঁচ নাম্বার এরকম লম্বা ভাবে থাকে এটা হচ্ছে পাঁচ নাম্বার কার্বন তো এখানে যদি আমি মার্কিংটা করি দেখো যে এক দুই তিন চার আর এই যে আমার পাঁচ ঠিক আছে দেখতে পেরেছ পাঁচ ঠিক আছে আবার এখানে হচ্ছে দেখো জিনিসটা উল্টা আছে তাহলে আমার নাম্বারিংটা কিভাবে তৈরি হবে
এই নাম্বারিংটা বোঝা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ ডিএনএ স্ট্রাকচার আঁকতে গেলে দেখবা প্রচুর ভুল হবে তুমি যদি ঠিক মতো না আঁকো ছবি যতই সুন্দর হোক এটা কিন্তু ভুল কারণ হচ্ছে দেখো এই যে এক নাম্বার যে সুগার সেটার সাথে তোমার অবশ্যই একটা নাইট্রোজেন বেস দিতে হবে নাইট্রোজেন বেস দিতে হবে একের সাথে অলওয়েজ নাইট্রোজেন বেস দেখো এখানে আরো এক নাম্বারের সাথে নাইট্রোজেন বেস আবার এটার এক নাম্বারের সাথে আরেকটা নাইট্রোজেন বেস মানে এটা নিয়মে এটা যে ডিএনএ যখন সাজানো থাকে অবশ্যই এক নাম্বার কার্বনের সাথে আমার নাইট্রোজেন বেস দিতে হবে এখন এই যে নাইট্রোজেন বেস এটা হচ্ছে দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে পিউরিন পিউরিন বেস আর একটা হচ্ছে পাইরিমিডিন এগুলো সব বইয়ে আছে আমি একটু পরেই দেখাচ্ছি আপাতত জাস্ট আপুর কথা শোনো তাহলে একবার শুনলেই দেখবা ইজি মনে হবে নাইট্রোজেন বেস দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে পিউরিন বেস একটা হচ্ছে পাইরিমিডিন বেস ঠিক আছে তো পিউরিন বেসটা দেখতে হচ্ছে দুইটা রিং থাকে টু রিং টু রিংটা কেমন মনে করো যদি ভালো হবে না এরকম আর কি দুইটা রিং থাকে ধরো হুম আর পাইরিমিডিনে হচ্ছে একটা রিং থাকে এটা অনেক সময় এমসি কিউ আসে যে দুই রিং বিশিষ্ট খারক কোনটা আবার এক রিং বিশিষ্ট খারক কোনটা তো যেটা পাইরেমিডিন সেটাই হচ্ছে এক রিং বিশিষ্ট খারক আর যেটা পিউরিন সেটাই হচ্ছে দুই রিং বিশিষ্ট খারক এখন পিউরিন বেস কোনটা কোনটা এ আর জি আমরা শর্ট ফর্মে লিখি এ ফর অ্যাডেনিন অ্যাডেনিন আর জি ফর গুয়ানিন এই দুইটাই হচ্ছে আমাদের পিউরিন বেস ওকে অ্যাডেনিন গুয়ানিন আর পাইরেমিডিন বেস হচ্ছে तीन এখন ইউরাসিল যেটা এই ইউরাসিলটা হচ্ছে শুধুমাত্র আর এনে দিতে পাবো এটা ডিএনএ তে পাবো না এটা আর এনে দিতে পাবো সো ডিএনএ তে পাবো আমরা চারটা অ্যাডেনিন গুয়ানিন সাইটোসিন থাইমিন ঠিক আছে তো এই চারটা নাইট্রোজেন বেসের যে কোনো একটা আমার এক নাম্বার কার্বনের সাথে যুক্ত থাকতে পারে যে কোনো একটা এটার কোনো নিয়ম নাই যে এখানে এ হলে পরে জি হইতে হবে এমন কোনো নিয়ম নাই জাস্ট যে কোনো একটা থাকতে পারে এ টি এ चार तीन बुझीटाइडी नाइट्रोजेन बेस बोलोसाइड আর সুগার প্লাস নাইট্রোজেন 
নিউক্লিওটাইড মানে তিনটা জিনিস থাকলে নিউক্লিওটাইড বলতেছি টাইপ টি ফর থ্রি তার মানে তিনটা কম্পোনেন্ট থাকবে সুগার নাইট্রোজেন বেস আর ফসফেট আর সাইডে থাকবে হচ্ছে দুইটা জিনিস সুগার আর নাইট্রোজেন বেস এখানে কোনো ফসফেট থাকবে না আচ্ছা আচ্ছা ক্লিয়ার অনেকের কাছে আবার অনেকে বোঝা নাই তারা হচ্ছে রেকর্ডটা তো পরে পাবাই আর হচ্ছে আমি ভিডিওটা দিলেও আবার বুঝতে পারবো আমি আবার রিপিট করি জিনিসটা অনেক কঠিন মানে তোমাদের জন্য একটু কঠিন হয়ে যায় মনে হয় তো আমি একটু আবার রিপিট করি সব ইরেস করে দিলাম ঠিক আছে আমরা এখন ডিএন এর স্ট্রাকচার নিয়ে শিখতেছি তো ফার্স্ট পয়েন্ট আমি জানি সবাই বুঝছো যে ফার্স্ট পয়েন্ট ছিল এটা কি ডাবল হেলিক্স এটা বুঝতে কারো কোনো সন্দেহ থাকার কথা না ডাবল হেলিক্স এবং এটা হচ্ছে স্পাইরাল সর্বিল আকার তো দেখতেই পাচ্ছ যে দুইটা হেলিক্স আছে এবং দুইটা একটু প্যাচানো যুক্ত হয়ে তারপরের পয়েন্টটা ছিল কি যে সূত্র দুইটা পরস্পর কমপ্লিমেন্টারি মানে একটা যদি কাউন্ট করি কিভাবে এই সুগারের কার্বন সংখ্যা দিয়ে তো সুগারের কার্বন বুঝতে হলে আমরা বুঝতে হবে আমি কাউন্টটা কিভাবে করি তো কাউন্ট করি আমি এখান থেকে এক নাম্বার ধরি যেখানে নাইট্রোজেন বেস লাগানো সেটাকে আমি এক নাম্বার ধরি তারপর এক দুই তিন চার আর এই যে আমার পাঁচ उल्टा पाइनिमिडिन এখন পিউরিন বেস মানে হচ্ছে এখানে দুইটা রিং থাকে আর পাইরেমিডিন বেস মানে একটা রিং থাকে তোমরা জৈব যৌগ পড়ো না যে অনেকগুলো কি বেনজিনে হচ্ছে একটা রিং তারপর আবার ডাবল রিং আছে এরকম আর কি পিউরিন হচ্ছে ডাবল রিং আর পাইরেমিডিন হচ্ছে সিঙ্গেল রিং এখন পিউরিন কোনগুলা এ আর জি মানে হচ্ছে অ্যাডেনিন আর গুয়ানিন আর পাইরেমিডিন হচ্ছে তিনটা সি টি ইউ ठीक है যে নাইট্রোজেন বেস সবসময় এক নাম্বার কার্বনের সাথে যুক্ত থাকবে সব কিছুরই দেখো এক নাম্বার কার্বনের সাথে নাইট্রোজেন বেস যুক্ত আর ফসফেটটা কিভাবে যুক্ত হয় বললাম যে একটা সুগারের পাঁচ আর একটা সুগারের তিনের মধ্যে যেমন ধরো এই ফসফেটটা এই দেখো এটা হচ্ছে পাঁচ নাম্বার কার্বন আবার এটা হচ্ছে তিন নাম্বার কার্বন তাহলে পাঁচ আর তিনের মাঝখানে থাকে ঠিক আছে ফসফেটটা এভাবে থাকে আর তারপরে কথা হচ্ছে কি নাইট্রোজেন বেস গুলা কিভাবে থাকে ধরো এটাকে আমি একটা সিঁড়ি ধরলাম এই যে সিঁড়ির এই মাঝখানের ধাপ গুলা কিভাবে তৈরি হচ্ছে মাঝখানের ধাপ গুলা তৈরি হচ্ছে আমার নাইট্রোজেন বেস দিয়ে ঠিক আছে এখন নাইট্রোজেন বেস একটার সাথে আরেকটা থাকার একটা নিয়ম আছে ইচ্ছা হইলে আমি অ্যাডেনিনের সাথে একটা গুয়ানিন বসাই দিলাম ইচ্ছা হইলে একটা সাইট্রোজেনের সাথে থাইমিন বসাই দিলাম ইটস রং ওদের নিয়মই হচ্ছে একটা পিউরিন একটা পাইরিমিডিন দেখো অ্যাডেনিন হচ্ছে একটা পিউরিন বেস আবার থাইমিন হচ্ছে একটা পাইরিমিডিন বেস এরকম করে থাকে আর কি সবসময় এ টি মনে রাখবা এর সাথে টি জিসি আজকে থেকে একটা মুখস্থ একদম এ টি জিসি অলওয়েজ मध्य कथा हम 
हाइड्रोजें बन जैव जो पोर्सा हाइड्रोजें बन मध्य तीन मेरे मिलबेना कार्बन संख्या लिखते हा लिखते भलो लिखते टीचार बुजे तुम बुझे बुझे आसो शर्कराइट्रोजें बेस निट्रोटाइट सबसेक्सिर सूगर क्या मान हमें चले तीन उल्टा 
ভালো কমেন্ট কি হবে এই যে 1 2 3 4 5 এভাবে তখন কাউন্টিংটা হবে ঠিক আছে তোমরা যে এই ছবিটা দেখলেই বুঝবা যে এখানে খুব যদি ভুলে যাও তাহলে মনে রাখবে আমি যেখানে নাইট্রোজেন বেস বসাবো সেখানে আমি এক থেকে কাউন্ট করা স্টার্ট করব তাহলে আর ভুল হবে না কারণ নাইট্রোজেন বেস সব সময় এক নাম্বার কার্বনের সাথে যাবে তুমি দেখো এখানে যদি আমি নাইট্রোজেন বেস বসাতে চাই তাহলে আমার এটাকে অবশ্যই এক ধরা লাগবে আবার এখানে নাইট্রোজেন বেস বসাতে চাইলে এটাকে এক ধরা লাগবে আবার এই সাইডে এখানে নাইট্রোজেন বেস বসাতে চাইলে এটাকে এক ধরা লাগবে মানে নাইট্রোজেন বেস যেখানে বসাবা সেটাকে তুমি এক ধরে নিবা ঠিক আছে हाइड्रोजें बंदे जुक्त फुल छवि बुझा शुरू <laughs> शेष हो गो पूर्ण घूर्णन शेष एखान दैर्घ्यार्टी फोर एम स्ट्रंग ठीक है तुम्हारे कत छवि भलो है 
মানে এই ছবিটা যেভাবে আছে ওইভাবে আঁকতে হবে মানে তুমি একটা প্যাচ খাওয়াবা ধরো এখানে আমি একটা প্যাচ খাওয়ালাম এখান থেকে শুরু করে আমি এখানে ধরলাম একটা প্যাচ শেষ হবে ঠিক আছে তাহলে আমার খেয়াল রাখতে হবে একটা প্যাচ শেষ হতে শেষ হতে যাতে আমি মাঝখানে দশটা নিউক্লিওটাইড দিই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এরকম খেয়াল রাখতে হবে ঠিক আছে না হলে কিন্তু ছবি একটা ভুল বোঝা গেছে তো দশটা নিউক্লিওটাইড হইতে হবে এখানে হচ্ছে এই যে এখানে একটা ঢুকে গেছে ভিতরে এই জন্য বোঝা যাচ্ছে না এই যে এক দুই তিন চার এখানে একটা আছে পাঁচ আবার ছয় সাত আট নয় দশ মানে কয়েকটা ভিতরে ঢুকে গেছে দেখে বোঝা যাচ্ছে না আর তুমি আঁকার সময় ওরকম দশটা দশটাই আইপো বলো অনেক কঠিন বুঝতে পারছো নাকি এইচএসি আর এস এসসি দুইটা তো সেমই কাছাকাছি এইচএসি তো একটু ভালো করে দেওয়ার কি রিং মানে হচ্ছে চক্র বেঞ্জিন চক্র পড়ছো না ওরকম বেঞ্জিন চক্র যদি একটা থাকে সেটাকে আমরা বলি পাইনি মিডিন আর বেঞ্জিন চক্র যদি দুটা থাকে তাহলে এটাকে আমি বলি কি পিউরিন ওকে বুঝছো ভেরি গুড ফাইভ প্রাইম কেন কারণ হচ্ছে হলো কার্বনের সংখ্যা যেদিক থেকে আমি কার্বন কাউন্ট করব ওই দিক থেকে সো কার্বন যেদিকে পাঁচ নাম্বার কার্বন সেটা হচ্ছে ফাইভ প্রাইম এর আবার কার্বন যেদিকে তিন নাম্বার সেটা হচ্ছে থ্রি প্রাইম এর আচ্ছা অনেকের কাছে ক্লিয়ার অনেকের কাছে খুব ভালো লাগতেছে আর অনেকের মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে আমি জানি ডিএনএ এত ইজি না আমি বললাম না আমার মিনিমাম সাত আট বার আঁকা লাগছে একটা ডিএনএ স্ট্রাকচার আঁকতে গেলে তুমি দেখবা কোথাও না কোথাও একটা ঘাপটা লাগবেই ঠিক আছে সো এটা আঁকার প্র্যাকটিস না করলে পরীক্ষার হলে একবারে তুমি জীবনও আঁকতে পারবো না আমার একবার পরীক্ষার হলে এটা কেটে তিনবার আঁকা লাগছে খুবই দুঃখজনক যদি বাসা থেকে প্র্যাকটিস করে না যায় এটা পরীক্ষার হলে জীবনও হবে না সো এই ডিএনএ স্ট্রাকচার তোমার সবাই আঁকবা এটা হোমওয়ার্ক থাকবে রাসায়নিক ভিত্তিক আগে বলে আসছিলাম কি যে ফিজিক্যাল বেসিস কে ছিল ক্রোমোজম আর কেমিক্যাল বেসিস হচ্ছে এটা হচ্ছে ডিএনএ আচ্ছা আর এগুলো হচ্ছে জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বহন করে মাতা পিতা থেকে বংশ ধরে নিয়ে যায় দেখো না আঁকতে গেলে কত টাইম লাগে দেখো কালার লাগবে না কালার লাগবে হচ্ছে রেপ্লিকেশনে লাগবে তখন আমি বলে দিব কোথায় কালার লাগবে এটাতে কালার লাগবে না আচ্ছা থ্রি এর বি ফোর এর আচ্ছা থ্রি এর হচ্ছে বি ফোর এর হচ্ছে কি ডি ভেরি গুড তারপর ফাইভ সিক্স আচ্ছা এখন আমি ফাইভ সিক্স করে ফেলো তাড়াতাড়ি ফাইভ এর সি আচ্ছা ফাইভ এর অনেকে এও বলতেছে প্রস্থ চাইছে প্রস্থ আবিষ্কারক কে সেটা করো সাত আট করো সেভেন এর বি ভেরি গুড আর এইট কি হবে এইটার হচ্ছে সি ওকে হাইড্রোজেন বনের মাধ্যমে যুক্ত থাকে সব বোর্ডে আসছে মানে এখান থেকে প্রচুর এমসিকিউ আসে ঘুরাই ফেরায় অনেক ভাবে আসবে
আচ্ছা নাইন এর বি টেন এর সি সবাই একমত আচ্ছা নাইন এর বি টেন এর এ আচ্ছা নাইন এর হচ্ছে বি থ্রি পয়েন্ট ফোর এম স্ট্রং হ্যাঁ ঠিক আছে আর টেন এর হচ্ছে হলো এ টু ভেরি গুড এবার এগারো বারো করো আচ্ছা এগারোর হচ্ছে বি টুয়েলভ এর এ ওকে কোনটা হচ্ছে নাইট্রোজেন বেস এরেন হচ্ছে পিউরিন আর নাইট্রোজেন বেস পাওয়া যায় কোথায় ডিএনএ তে আর আর এন এ তে বাকি গুলো তো হবে না লোকাস কি জিনিস সেটা একটু পরে পড়াবো বাট লোকাস হবে না ডিএনএ আর আর এন এ তেই হচ্ছে না নাইট্রোজেন বেস পাই আচ্ছা এবার একটু কঠিন প্রশ্ন তেরো চোদ্দ তো আহলাদিন দেবী আহমেদ রবিন আচ্ছা উম কিছু কিছু জিনিস কালার করা লাগে হ্যাঁ কোনটা কোনটা কালার করা লাগে আমি তো বলি মানে হচ্ছে বেশিরভাগই কালার করা লাগে না এমনি আসলেই হয় যেমন ধরো ধমনী শিরা একটু কালার করলে ভালো ধমনী একটু রেড কালার শিরা একটু নীল কালার করলে ভালো আর এখানে হচ্ছে একটা জিনিসই কালারিং করা লাগবে সেটা হচ্ছে রেপ্লিকেশনে দিনের প্রতি অনুলিপন যখন পড়াবো তখন বলে দিব কোথায় কালার করা লাগবে আর বাকি গুলা কালার করা লাগবে না ानोमीटारे चाय তাহলে ন্যানোমিটার আর এমস্ট্রং এর মধ্যে সম্পর্ক কেউ জানো তাহলে এমস্ট্রং থেকে কি হয় দশ দিয়ে ভাগ করতে হয় যেমন ধরো থার্টি ফোর এমস্ট্রং মানে হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফোর ন্যানোমিটার এটা পরীক্ষার সময় খুবই উল্টা পাল্টা লাগে ঠিক আছে একটু দেখতে হবে যে এমস্ট্রং এ আছে নাকি ন্যানোমিটারে আছে আবার ধরো হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফোর এমস্ট্রং যেটা তোমরাই বলো থ্রি পয়েন্ট ফোর এমস্ট্রং কে যদি আমি ন্যানোমিটারে কনভার্ট করি সেটা কত হবে থ্রি পয়েন্ট ফোর এমস্ট্রং এর ন্যানোমিটারে দেওয়া কারণ এটা প্যাচ লেগে যাবে না হলে আচ্ছা এবার এটা বলো ডিএন এর পাঁচটি পূর্ণ ঘুরণের মধ্যে কতটা নিউক্লিয়টাইড থাকে পনেরো হচ্ছে এ ওকে ভেরি গুড একটা পূর্ণ ঘুরণে আমরা জানি দশটা থাকে তাই না তাহলে পাঁচটার মধ্যে পঞ্চাশটা থাকবে আচ্ছা এটা আমি দরকার হলে আবার একটু দেখা আসি এটা হচ্ছে একটি ইম্পর্টেন্ট কারণ এখান দিয়ে এমসি কিউ আসে এবং তোমার নিজের বোঝার জন্য ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা দেখো যেহেতু এই প্যাচটা মিলছে না আমরা আরেকটা প্যাচ নেই এই যে ধরো এখান থেকে কাউন্ট করি এই প্যাচটা কোথায় যে শেষ হচ্ছে সেটা ধরি আচ্ছা এটা ডিফারেন্ট কালার নেই এত দাগা দাগি করছে যার বোঝাই যাচ্ছে না সবুজ নেই ধরো এখান থেকে একটা প্যাচ আমি কাউন্ট করা স্টার্ট করলাম তাহলে আমার চিন্তা করতে হবে এই প্যাচটা শেষ হয় কোথায় এই যে এখান থেকে স্টার্ট করলাম তাহলে এটা শেষ হলো যে এই জায়গায় নিশ্চয়ই এই জায়গায় শেষ হলো তাই তো এখানে আমার একটা প্যাচ শেষ হলো তাহলে আমার একটা প্যাচের মধ্যে কয়টা নিউক্লিয়টাইড আছে এই এখানে কাউন্ট করলে আবার ঠিক মিলবে দেখো এই যে এক একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা নয়টা দশটা ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে যদি আমি কাউন্ট করি দশটা মানে যেভাবে একো তুমি যেভাবে একো খেয়াল রাখবা যে একটা পূর্ণ প্যাচের মধ্যে যাতে দশটা থাকে ঠিক আছে এটাই হচ্ছে মূল কাহিনী তোমার আঁকা যাতে ঠিক থাকে বইয়ের আঁকা ঠিক থাকুক না থাকুক ওকে তাহলে এটা পাঁচশো পঞ্চাশটা আর নাইট্রোজেন বেস কোনটা কোনটা এটা হচ্ছে তিনটাই তাই না নাইট্রোজেন বেস বলে দিচ্ছে তাহলে আমি কি বলবো পারি
সেভেন্টিনের সি ওকে ভেরি গুড কারণ ব্যাস হচ্ছে ব্যাস কত বিশ এম স্ট্রং তাই না সেটা হবে না এখন বলো ডিএনএ নিয়ে কারো আর কোনো প্রশ্ন আছে আজকের মূল পড়াই হচ্ছে ডিএনএ আর যাদের মনে করো এখনো ক্লিয়ার না তারা আমি তো বললাম তুমি ভিডিওটা দেখার পরে একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে ভিডিওটা দরকার তিন চার বার দেখবা যে পাঁচ মিনিটের একটা ভিডিও তিন চার বার দেখলেও হচ্ছে পনেরো মিনিটের মতো লাগবে ঠিক আছে ওকে অল ক্লিয়ার অস্থির বর্ষণের কাছে বাকিদের কাছে কি অবস্থা বলো তিন বোঝানোর্সি এখন কেন ধরছে এটা তারাই জানে ডাবল হেলিক্স ডাবল হেলিক্স হচ্ছে দুইটা হেলিক্স এই যে একটা হেলিক্স আবার এইটা আরেকটা হেলিক্স মানে দি সূত্র দুইটা সূত্র আছে হ্যাঁ দুইটা সূত্র আছে এবং সমস্যা হচ্ছে দেখো ছবি আঁকার বহু সমস্যা ডিএনএ হচ্ছে একটা অসম্ভব কঠিন একটা জিনিস ছবিটা তুমি এভাবে একলা হবে না এরকম আমি যেমন সিম্প্লিফাই করে আঁকতেছি না এরকম কিন্তু সূত্রটা না তুমি দেখবা যে সূত্রটা হচ্ছে এরকম ডাবল ডাবল আঁকা এই যে এই সূত্রটাই মনে করো এরকম একবার এই একটা সূত্র এই একটা সূত্রে কিন্তু ডাবল ছবিটা খেয়াল করলে দেখো যে একটা সূত্রে কিন্তু এরকম ডাবল করে আসছে আবার আরেকটা সূত্র হচ্ছে আবার ডাবল এটা হচ্ছে আবার ডাবল হবে ঠিক আছে মানে সূত্র দুটো একটু মোটা ডাবল করে আঁকতে হবে এরকম একটা করে সিঙ্গেল করে আঁকলে হবে না ঠিক আছে এটা একটু খেয়াল লাগবে এটা আমার আঁকতে অনেক সময় লাগছে বাট পরে যে আমি বুঝলাম কিভাবে আঁকতে হয় তোমাদের একটু দেখায় আঁকতে হয় সেইভাবে এই যে এরকম একটা আঁকবা ধরো এবং এখানে আর একটা ফ্যাক্টর আছে মেজর গ্রুপ এবং মাইনর গ্রুপ বলে একটা কথা আছে এই যে এইভাবে হচ্ছে আমি একটা সূত্র আঁকলাম এটা গেল আমার একটা সূত্র তাহলে আর একটা সূত্র আঁকতে হবে এরকম এই যে এরকম ডাবল ডাবল আঁকতে হবে পরীক্ষার হলে আঁকতে গেলে দেখবা যদি বাসা থেকে প্র্যাকটিস করে না যাও তাহলে একদম জান বাইরে যাবে ডিএনএ আঁকতে পরীক্ষার হলে এই যে এরকম ঠিক আছে মানে ডাবল ডাবল আঁকতে হবে এবং আমারটাও খুব ভালো আছে তাই না তুমি দেখো এখানে একটা ব্যাপার আছে এই দেখো এটা থেকে এটার যে দূরত্ব আবার এটা থেকে এটার দূরত্ব দেখো একটা কি আঁকছি একটা কাছাকাছি আঁকছি আর একটা একটু দূরে দূরে আঁকছি ঠিক আছে এরকমই নিয়ম আকার যে দুইটা হেলিক্স একসময় কাছে আসবে একসময় দূরে চলে যাবে যখন কাছে আসবে সেটাকে আমরা বলি কি মাইনর গ্রুপ মাইনর গ্রুপ মানে দুইটা খাজ বা গর্তের সৃষ্টি হয় একটা গর্ত হচ্ছে একটু ছোট মাইনর আর আরেকটা গর্ত দেখো যে গর্তটা দেখো কত ভিতরে গেছে এটাকে আমরা বলি কি মেজর গ্রুপ ভিডিওটা দেখলে আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে ওখানে একদম সুন্দর করে কালার দিয়ে মেজর আর মাইনর গ্রুপ দেখানো মেজর গ্রুপ মানে হচ্ছে গর্তটা একটু বড় তুমি দেখো এখানে ডিস্টেন্সটা কিন্তু অনেক বেশি যে গ্রুপটা আমি আঁকছি এটা হচ্ছে একটু বড় আর এখানে যে গ্রুপটা আঁকছি বা গর্তটা আঁকছি সেটা কিন্তু একটু ছোট এটাকে বলি কি মাইনর আর এটাকে বলি কি মেজর তাহলে কতগুলো জিনিস মাথায় নিয়ে তোমাকে একটা ডিএনএ আঁকতে হবে চিন্তা করো ঠিক আছে ডিএনএটা একটু ভালো করে শিখতে হবে মেডিকেল স্টুডেন্ট অপারেশন আপু মেডিকেল স্টুডেন্ট অপারেশন করে না আমাদের অপারেশন করতে দেয় না তো অপারেশন ডাক্তাররা করে আমরা হচ্ছে মাঝে মাঝে একটু যন্ত্রপাতি আঁকায় দিই এটাই হচ্ছে আমাদের কাজ হ্যাঁ বইয়ের সবগুলো সমান আমি তো বলছি এটা হচ্ছে পারফেক্ট হচ্ছে মেজর আর মাইনর গ্রুপ দেখানো না দেখালেও কোনো সমস্যা নাই কাটতে পারবে না নাম্বার বা দেখাতে পারলে ভালো দিব ক্লাসের পরে দিব আচ্ছা এখন অনেক কথা বলতে বলছে এখন আর এন এতে আসো আর এন এ আর ডিএনএ একদম সেম জাস্ট ছোট্ট দুইটা পার্থক্য আছে কি কি দেখো এখানেও পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট একটা শর্করা থাকবে যেটা হচ্ছে রাইবোস সুগার নট ডিঅক্সি রাইবোস ওর নাম কি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড নাইট্রোজেন বেস থাকবে কিন্তু এবার নাইট্রোজেন 
एडेनिन गुआनिन साइटोसिन एवं यूरासिल এখানে থাইমিন থাকে না খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কথা যে আরএনএ তে কোন কোন বেস থাকে এডেনিন থাকে গুয়ানিন থাকে সাইটোসিন থাকে এবং ইউরাসিল থাকে নট থাইমিন ঠিক আছে ইউরাসিল এটা থাকবে আচ্ছা এখন দেখো আমাদের বডিতে ডিএনএ আরএনএ দুইটাই আছে কিন্তু আমি গতদিনও বলছিলাম না যে ভাইরাস যে ভাইরাস তার বডিতে হোয়াইট ডিএনএ থাকবে অথবা আরএনএ থাকবে দুইটা কখনোই একসাথে থাকবে না সো অনেক ভাইরাসের আছে যে ডিএনএ নাই শুধু আরএনএ আছে গতদিন বলছিলাম না যে এইচআইভি ভাইরাসে ছিল শুধু আরএনএ তারপর করোনা ভাইরাসের মধ্যে শুধু আরএনএ সেমি এরকম একটা ভাইরাসের নাম হচ্ছে টিএমবি টোবাকো মোজাইক ভাইরাস ঠিক আছে তামাক গাছে এক ধরনের রোগ করে টোবাকো মোজাইক ভাইরাস তো এখানে কি ডিএনএ অনুপস্থিত কারণ ওর ক্রোমোজোমের স্থায়ী উপাদান হচ্ছে আরএনএ সো যেহেতু আরএনএ আছে ওর ডিএনএ আর থাকবে না ঠিক আছে ওদের ক্ষেত্রে আরএনএ হচ্ছে বংশগতীয় বস্তু হিসেবে কাজ করবে दीब छवि নাইট্রোজেন বেস কোনটা কোনটা থাকে বলবা অ্যাডেনিন গুয়ানিন সাইটোসিন থাইমিন আর এনে তে কোনটা থাকে ইউরাসিল থাকে তারপর ডিএনএ তে থাকে ডিঅক্সিরাইবোস সুগার আর এনে তে থাকে কি রাইবোস সুগার ঠিক আছে এগুলা হচ্ছে পার্থক্য এবং আর এনে এর একটা প্রকার ভেদ আছে আর এনে অনেক ধরনের হয় একটা কি আমরা বলি এমআরএনএ আর একটা হচ্ছে টিআরএনএ কিন্তু ডিএনএ এর এরকম কোনো প্রকার ভেদ নাই আরআরএনএ এটি তিনটাই হচ্ছে মেইন হ্যাঁ এমআরএনএ টিআরএনএ भाग न प्रचलित हेल्प कर खूब आग्रह कोष विभाजन 
কোষ যখন বিভাজিত হয় ওর হচ্ছে কয়েকটা ফেজ থাকে মানে কোষ যদি বিভাজিত হবে ওর কিছু প্রিপারেশন আছে চাইলাম আর একটা কোষ বিভাজন করে ফেলাম এমন হয় না জিনিসটা কি হয় দেখো একটা হচ্ছে মানে কোষ বিভাজন ধরো এরকম একটা গোল্লা যদি আমি আঁকি এটাকে বলা হয় কি সেল সাইকেল সেল সাইকেল সেল সাইকেলটা কিরকম হয় খুব ছোট্ট একটা সময় ধরে কোষটা বিভাজিত হয় ধরো এই টাইমটা হচ্ছে কোষ বিভাজন হবে আর বাকি পুরো টাইমটাই হচ্ছে প্রিপারেশন ফর এক্সাম্পল আমরা পরীক্ষা দিই কয় ঘন্টা জাস্ট দুই ঘন্টার একটা পরীক্ষা দিই কিন্তু সেই দুই ঘন্টার পরীক্ষার জন্য আমরা পরি কয় দিন সপ্তাহের পর সপ্তাহে পড়তে থাকি অনেক প্রিপারেশন নেই তো সেম ভাবেই কোষ বিভাজনের সময় কোষটা যখন বিভাজিত হবে তার আগে ওর অনেক প্রিপারেশনের ব্যাপার আছে যে আমি একটা কোষকে ভাঙবো আমার অনেক প্রিপারেশন নিতে হবে তো এই প্রিপারেশন ফেজটাকে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করি জি ওয়ান এস জি টু এই যে এস ফেজ এই এস ফেজ এর মধ্যে আমার কি হয় ডিএনএ টা ডাবল হয়ে যায় কারণ একটা কোষ থেকে যখন আমি দুইটা কোষ বানাবো আমার কি করতে হবে ডিএনএ কেও তো ভাগ করতে হবে তো আমি যদি একটা কোষে অর্ধেক ডিএনএ দিই আর একটা কোষে অর্ধেক ডিএনএ দিই তাহলে তো লাভ নাই তাহলে কোষটা হইলো মানুষের মতো তার হইলো না আমার ক্রমতম সংখ্যা অর্ধেক হয়ে গেল মানে অর্ধেক হইলো না মানে ডিএনএ টা চেঞ্জ হয়ে গেল ডিএনএ সংখ্যা তো এটা যাতে না হয় আমি কি করব ডিএনএ টাকে আগেই ডাবল করে ফেলতেছি ডাবল করে দুইটা কোষে সমান পরিমানে দিয়ে দিলাম যাগে যা ছিল এখনো তা আছে নাহলে পরে দুজনের মধ্যে একটা ভাগাভাগি মারামারি কাটাকাটি হয়ে যেত এটা যাতে না হয় এই জন্যই কোষ বিভাজনের আমার ডিএনএ প্রতিদীপনটা হয় মানে ডিএনএ টা ডাবল হয়ে যাবে যাতে দুইটা কোষে আমি সম পরিমাণ ডিএনএ ভাগ করে দিতে পারি ঠিক আছে কি হয় একটা ডিএনএ থেকে নতুন আরেকটা ডিএনএ তৈরি হয় ফার্স্টে কি হয় দেখো হাইড্রোজেন যে বনগুলা ছিল সেগুলো ভেঙে যায় তারপর কি হয় এর সাথে টি টি এর সাথে আবার এ আচ্ছা এটা বুঝবার একটু বলি দেখো এই ছবিটা দেখো এই ছবিটাই কালার করতে হবে ঠিক আছে খুব বড় সড়ো কোনো কালার না জাস্ট তুমি উপরের যে ডিএনএ টা আঁকবা সেটা একটা কালার দিবা ধর এখানে যেমন দেখো এখানে একটা কালার দেওয়াই আছে এখানে আমি কি দিয়েছি গ্রিন কালার দিয়েছি তারপর কি বলছে দেখো যে মাঝখানে যে হাইড্রোজেন বন গুলা ছিল সেগুলো ভেঙে গেল তাহলে হাইড্রোজেন বন যদি ভেঙে যায় তাহলে আমার কি দুইটা সূত্র আলাদা হয়ে যাবে না এই দেখো দুইটা সূত্র আলাদা হয়ে গেছে দুইটা সূত্র আলাদা হয়ে গেছে তারপর কি হবে এখন নতুন একটা সূত্র তৈরি হবে যেমন যেটা পিঙ্ক কালার দিয়ে যেটা আঁকছি এটা হচ্ছে একটা নতুন সূত্র তৈরি হচ্ছে এবং নতুন সূত্র তৈরি হওয়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে ধরো এখানে যদি সি থাকে ধরো এই পুরাটনটার মধ্যে সি আছে তাহলে তোমরাই বলো নতুন সূত্রের মধ্যে সেটা কি থাকতে হবে জি থাকতে হবে হ্যাঁ সুমাইয়া সবার আগে অ্যান্সার দিয়েছে ভেরি গুড হ্যাঁ তাহলে যদি আমার পুরাটনটার মধ্যে সি থাকে তাহলে আমি যখন নতুনটা বানাবো তখন সেখানে আমার অবশ্যই জি দিতে হবে আবার ধরো পুরাতনটার মধ্যে টি আছে তাহলে আমি নতুনটার মধ্যে এ দিব আবার পুরাতনটার মধ্যে এ থাকলে নতুনটার মধ্যে টি দিব মানে নাইট্রোজেন বেসটা যেভাবে ছিল আমি সেভাবেই কিন্তু আবার সাজাবো তাহলে কি হচ্ছে দেখো একটা সূত্র এই যে আমার এই সূত্রটা হচ্ছে পুরাতন পুরাতনে রয়ে গেল এবং যেটা হচ্ছে ছাচ হিসেবে কাজ করছে আমরা যখন হালুয়া বানাই হালো বানানোর সময় আমরা ছাচ ইউজ করি না যে হালুয়াটা মাঝখানে রাখি তারপর ছাচ দিয়ে চাপ মেরে একটা আকার দেই তো সেম ভাবে এখানে পুরাতন সূত্র যেটা ছিল দেখো এই যে সবুজ কালার সেটা হচ্ছে একটা ছাচ ছাচ বা টেম্পলেট হিসেবে কাজ করতেছে টেম্পলেট বলতে কি বুঝাই যে এটাই যেটা বুঝালাম যে এখানে সি থাকলে নতুনটার মধ্যে জি আসতে হবে এখানে টি থাকলে নতুনটার মধ্যে এ আসতে হবে এটার একটা টেম্পলেট হিসেবে সে কাজ করতেছে যে কোনটা আসবে এবং এসে হচ্ছে কি নতুন একটা সূত্র তৈরি করলো এই দেখো এখানে একটা ডিএনএ হইলো তৈরি হইলো আবার এখানে একটা ডিএনএ তৈরি হইলো তাহলে এই যে নতুন ডিএনএ টা তৈরি হলো দেখো এই নতুন ডিএনএ মধ্যে একটা সূত্র কি পুরাতন রয়ে গেল না পুরাতন রয়ে গেল আর একটা সূত্র হচ্ছে কি নতুন তৈরি হলো আর এই জন্য এই প্রতিদীপনটাকে আমরা বলি কি অর্ধ সংরক্ষণশীল পদ্ধতি এগুলা খ নাম্বারে প্রচুর আসছে অর্ধ সংরক্ষণশীল পদ্ধতি বলতে কি বুঝো আর কিছুই না নাম শুনলেই বোঝা যাচ্ছে যে অর্ধেক সংরক্ষণ হয়েছে তার আগে যে সূত্রটা ছিল সেটা অর্ধেক সংরক্ষণ হয়েছে মানে দুইটার মধ্যে একটা হচ্ছে আগেরটাই আছে মানে অর্ধেক সংরক্ষণ হইলো আর বাকি একটা নতুন তৈরি হইলো এই জন্য এটাকে বলা হয় কি অর্ধ সংরক্ষণশীল পদ্ধতি মানে একটা সূত্র পুরাতনে থেকে গেল বা পুরাতনটাই বজায় থাকলো আর নতুন আরেকটা সূত্র তৈরি হলো এই জন্য বলা হয় কি অর্ধ সংরক্ষণশীল বোঝা গেছে তারপর হচ্ছে আইসোমারেস ডিএনএ পলিমারেস 
এই যে এর সাথে যে টি জি এর সাথে যে সি এগুলো লাগতেছে ডিএনএ পলিমারে এনজাইমটা হচ্ছে তৈরি করতেছে এগুলো তোমাদের লেভেলে লাগবে না এইজন্য আর বলতে যাচ্ছি না ব্যাপারটা কেয়ার কঠিন না বানাই বাট অনেক এনজাইম লাগবে অবশ্যই এরকম ভাঙাচোরা করতেছে তো এনজাইম তো লাগবেই আর আবার লাগানোর সময় লাগবে কি লাইগেস অনেক অনেক এনজাইম এখানে লাগে বাট লাগবে না তোমাদের লেভেলে লাগবে না তোমাদের জাস্ট এটুকু জানলেই হবে যেটা হচ্ছে একটা অর্ধ সংরক্ষণশীল পদ্ধতি মানে একটা সূত্র পুরাতনে থেকে যায় আর একটা হচ্ছে নতুন সূত্র তৈরি হয় দ্যাটস ইট না এইচএস এর পর এত আগে পড়ার কোনো দরকার নাই তোমরা হচ্ছে অনেক ছোট তোমাদের এসএসসি টা পড়লেই হবে এইচএসসি পড়ার সময় পাবা বাট কারো যদি খুব ইন্টারেস্ট থাকে বা পড়তে যদি খুব ভালো লাগে তাহলে সে অবশ্যই পড়তে পারে এবার অ্যান্সার করেন দেখি কত পেরেছ আঠারো উনিশ এর অ্যান্সার করো उभय छोटा मध्य आगुन ले बसिभाग क्षेत्र क्या लगे चक बजार पुरान ढाका आगुन लेगे जाए तो রানা প্লাজায় দুর্ঘটনায় অনেক মানুষ কি চাপা পড়ে মরে গেছে তাদের চেহারা চেনার কোনো উপায় ছিল না আবার বার্ন হয়েছে ধরো যে কয়েকদিন পর পর পুরান ঢাকায় আগুন লাগে একদম পুরো বডি পুড়ে যায় তো কি হয় শুনবা যে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে গেছে নিয়ে হচ্ছে ডিএনএ টেস্ট করাইছে ডিএনএ টেস্ট করায় এটা হচ্ছে আত্মীয় স্বজনের কাছে পরে লাস্টটা ফেরত দিছে তাহলে যে লাস্টটা আমরা ডিটেক্ট করতেছি চেহারা কিন্তু চেনার কোনো উপায় নাই যে সে কে ছিল তো এগুলো আমরা কিভাবে করতেছি ডিএনএ টেস্টিং এর মাধ্যমে मुख लाला निलम से मिलाल डीएनए मिले जाए 
তাহলে আমি যখন দেখলাম যে একটা লাশের সাথে এই বাচ্চার ডিএনএটা মিলে গেল তাহলে আমি বুঝলাম কি যে এই বাচ্চার বাবা হচ্ছে এই লাশটাই ঠিক আছে এভাবে হচ্ছে আমরা ডিএনএ টেস্ট করি আরো অনেক টাইপ আছে এটা হচ্ছে একদম বেসিক টাইপ তারপর সিআইডি দেখো তোমরা সিআইডি দেখতো নাকি কেউ সনিতে যে হইতো আচ্ছা সিআইডি দেখ কি দেখায় যে যে ক্যারেক্টার গুলো থাকে দয়া অভিজিৎ মানে হচ্ছে ওদের ফরেন্সিক এক্সপার্টের নাম জানি কি ডক্টর সালুখে হ্যাঁ ডক্টর সালুখে তো সে দেখবা কিছুক্ষণ পরপরই খালি ডিএনএ টেস্টিং করে হ্যাঁ ডক্টর সালুখে আছে অনেকেই জানো আচ্ছা আমার ছোটবেলা অনেক ভালো লাগতো এখন আর আসলে দেখার সুযোগ হয় না এখন অন্য জিনিস দেখি হ্যাঁ ডক্টর তারিকা ডক্টর সালুখে হ্যাঁ তারা দেখবে কয়েকদিন পরে পরে হচ্ছে লাশের ডিএনএ টেস্ট করে তো ওই ডিএনএ টেস্ট আসলে জিনিসটা কি তো সেটা হচ্ছে আজকে আমরা পড়বো দেখো কি বলছে বর্তমান শতাব্দীতে ডিএনএ প্রযুক্তির গুরুত্ব এবং এর ব্যবহার চিকিৎসা বিজ্ঞান কৃষি মৎস্য প্রাণী সম্পদ অনেক জায়গায় আছে এখন কাজ কি করে দেখো এইটার অনেকগুলা কি আছে ডিএনএ টেস্ট এর বিজ্ঞান ভিত্তিক এক ব্যবহারিক পদ্ধতিকে বলা হয় কি ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্ট এখন এই ফিঙ্গারপ্রিন্টের মধ্যে অনেকগুলো টাইপ আছে ডিএনএ টাইপিং আছে ডিএনএ টেস্টিং আছে যেটা আমি একটু আগে বললাম দেখো ডিএনএ টেস্টিং এর জন্য আমার একটা নমুনা লাগবে তাই না যেমন আমি বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বললাম বাচ্চার মুখ থেকে একটা লালা বা হচ্ছে লালা নেওয়া হয় বাট লালা ছাড়াও আরো অনেক কিছু নেওয়া যায় লালা নেওয়া যায় ব্যক্তির হার হার থেকে যেমন ধরো রানা প্রসাদ রানা প্রসাদ ধসে পড়ছে একটা লোকের শুধু হাত পাওয়া গেছে সেই হাতটাও ধরো পুড়ে গেছে কোনো কারণে তো হাতের মধ্যে আলটিমেটলি কি শুধু বাকি থাকবে চামড়া টামড়া মাংস সব পুড়ে গেছে শুধুমাত্র হাত দিয়ে বাকি আছে সেটা থেকে আমি ডিএনএ টেস্টিং করতে পারবো অথবা দাঁত সেখান থেকে করা যায় তারপর চুল ধরো আমার একটা চুল নিয়েও কিন্তু আমার ডিএনএ টেস্টিং করা যাবে তারপর হচ্ছে রক্ত নিয়েও করা যাবে লালা এবং হচ্ছে শুক্রাণু বা বীর্য স্পার্ন যেটাকে বলেন আবার অনেকে চুল নেয় আবার অনেকে হচ্ছে নখের দাঁত থেকেও করে মানে হচ্ছে লাশের দাঁত থেকেও করে মানে যে যেটা পায় যখন যেটা অ্যাভেলেবল সেটা থেকে করা যায় ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে জৈবিক নমুনা নিবে এখন নিয়ে আসলে আমি কি করি দেখো কারো রক্ত পরে আছে কিনা অথবা কোন চুল টুল পরে আছে কিনা বা কোন নোক পরে আছে কিনা তাই না এ কথাটা এখানে বলছে দেখো যে অপরাধ স্থল অপরাধ স্থল কিংবা অপরাধের শিকার এমন ব্যক্তির কাছ থেকে নেওয়ার রক্ত বা জৈবিক নমুনার ডিএনএ নকশাকে ডিএনএ প্রোফাইলের সন্দেহভাজনের কাছ থেকে নেওয়ার রক্ত বা জৈবিক নমুনার ধর আমি এই যে ধরো সিআইডি তে দয়া আর অভিজিৎ যে একটা মার্ডার সিনে একটা চুল পাইছে তো তারা মনে করতেছে যে এই চুলটা হচ্ছে খুনির চুল ঠিক আছে তো তারা হচ্ছে কনফিউশনে আছে যে কে হচ্ছে খুনটা করছে তারা দেখবে যে এই তিনজনের মধ্যে কার ডিএনএ সাথে এটা মিলে যায় তাহলে সেই বুঝবে যে এই লোকটাই তাহলে ওইখানে গেছিল তার মানে ওই খুন করছে তো দুইটা ডিএনএ আমি জাস্ট মিলাই দেখবো এটা হয়ে গেল আচ্ছা এখন কিভাবে আসলে আমি এই ডিএনএ টা মিলাই দেখবো ধরো যে নমুনাটা আমি নিয়েছি লালা নেই বীর্য নেই রক্ত নেই চুল নেই যাই নেই সেখান থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ডিএনএ টা আলাদা করে নিতে হয় ঠিক আছে এটা একটা ল্যাবে করা হয় এটা অবশ্যই অনেক হাইলি স্পেশালাইজ ল্যাবে সব জায়গায় করে না এটা তো ডিএনএ হচ্ছে আলাদা করে নিতে হয় এবং এই ধরো আমার একটা ডিএনএ এই ডিএনএ কে কাটার জন্য একটা এনজাইম আছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে কোন এনজাইম দিয়ে আমরা ডিএনএ কে কাটি রেস্ট্রিকশন এনজাইম এই রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে আমি ডিএনএ কে কেটে কেটে ছোট ছোট টুকরা করি ধরো এই ডিএন টা আমি কাটলাম এরকম কেটে কেটে টুকরা করে ফেললাম ঠিক আছে রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে তারপর আমি কি করি তারপর এক বিশেষ পদ্ধতিতে ডিএনএ টুকরা গুলোকে তাদের দৈর্ঘ্য অনুসারে ব্যান্ড ডাকার আলাদা করা হয় ধরো একটা টুকরা হয়েছে এত বড় আর একটা টুকরা হচ্ছে এইটুকু আর একটা হচ্ছে এরকম তাহলে এইগুলোকে আমি দৈর্ঘ্য অনুসারে সুন্দর করে এরকম সাজালাম আগে এই সাজানোর পদ্ধতিটাকে আমরা বলি কি ইলেকট্রোফোরেসিস ইলেকট্রোফোরেসিস মানে এখানে একটা ইলেকট্রিক্যাল ফিল থাকে মানে কারেন্টের একটা ব্যাপার স্যাপার থাকে এই জন্য বলা হয় কি ইলেকট্রোফোরেসিস আচ্ছা এখন এই ব্যান্ডটাকে আমার তো একটা জায়গায় রাখতে হবে তো কোথায় রাখবো আমি দেখো নাইট্রোসেলুলোস কাগজে রাখবো ঠিক আছে তাহলে আমি কি করলাম ফার্স্টে রেস্ট্রিকশন এক নাম্বার পয়েন্ট হচ্ছে রেস্ট্রিকশন এনজাইন দিয়ে ছোট ছোট টুকরা করে কাটলাম তারপর টুকরা আমি 
ইলেকট্রোফোরেসিস এর মাধ্যমে সাজাচ্ছি সাজায় কোথায় রাখবো নাইট্রোসেলুলোজ পেপারে রাখতেছি তারপরে হচ্ছে ওখানে ওই যে আলট্রা ওই যে অটো রেডিওগ্রাফ পদ্ধতিতে তারপর এক্সরে ফিল্মের মতো করে অনেকগুলা দৃশ্যমান ব্যান্ডের সাথে মিলিয়ে দেখা হয় যারটা আমি সন্দেহ করতেছি আর যারটা আমি পাইছি দুইটাকে নীল অমিল চিহ্নিত করব আচ্ছা এটাকে বলা হয় কি ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্ট আর বর্তমানে পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন নামক এটাই হচ্ছে বেশি ব্যবহার করা হয় পিসিআর হ্যাঁ পিসিআর এখন কোথায় সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় বলো আজকালকার যুগে মানে এখন জানবা শুনবা যে করোনা ভাইরাসে কি করে কোভিড টেস্ট ভেরি গুড ভেরি 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 গুড ক্যান্সার করছে বর্ষণ হ্যাঁ নো হয় আসলে করছে করোনা টেস্ট বলো না আরটি পিসিআর আরটি পিসিআর আচ্ছা আরটি পিসিআর কেন বলে এটা একটু জেনে রাখো যেন নিজে জানার জন্য পরীক্ষায় হয়তো আসবে না পিসিআর মানে কি পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন তো এই পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশনে আমরা কি করি ধরো একটা ডিএনএ পাইছি সো একটা ডিএনএ টুকরা তো আমি আসলে চিহ্নিত করা খুবই কঠিন তখন আমি কি করব একটা ডিএনএ টুকরাকে আমি 100 টা বানায় ফেলবো পলিমারেজ চেইন মানে একটা চেইনের মতো আমি একটা রিঅ্যাকশন ক্রিয়েট করব যার কারণে অনেকগুলা পলিমার পলিমার মানে হচ্ছে অনেকগুলা সো অনেকগুলা ডিএনএ তৈরি হবে আমি একটা ডিএনএ পাইছিলাম এখান থেকে 100 টা বানায় ফেলছি তাহলে এখন আমার চিহ্নিত করতে সুবিধা হবে বাট করোনা ভাইরাস করোনা ভাইরাস কি আরএনএ ভাইরাস না ডিএনএ ভাইরাস তোমরা একটু আগে বলছো যে করোনা ভাইরাস হচ্ছে একটা আরএনএ ভাইরাস তাহলে তো ওর তো ডিএনএ নাই তাহলে আমি ওরটা কিভাবে চিহ্নিত করব আমি মানে মানুষ কত বুদ্ধিমান দেখো তারা করে কি এই আরএনএ টাকে একটা এনজাইম রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেজ রিভার্স মানে কি উল্টা উল্টা ট্রান্সক্রিপশন করবে ট্রান্সক্রিপশন কি আমরা নেক্সট ক্লাসে হয়তো করব রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন এনজাইমের মাধ্যমে আরএনএ কে ডিএনএ বানায় ফেলে তারপরে এই ডিএনএ টাকে পিসিআর মেশিনে দিয়ে দেয় তাহলে হচ্ছে আমরা পেয়ে যাই আরএনএ মানে করোনা হয়েছে কিনা তো যেহেতু করোনা একটা আরএনএ ভাইরাস এজন্য আমরা পড়ি কি আরটি পিসিআর প্রথমে আরএনএ কে ডিএনএ বানায় নেই আরটি মানে হচ্ছে রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেজ পিসিআর মানে আরএনএ কে ডিএনএ বানালাম ফারস্টে তারপর পিসিআর মেশিনে দিয়ে দিলাম এভাবে হচ্ছে করা যায় আচ্ছা এটা করো দেখি এটা পারবা এটা করে কিছু না কারণ ইলেকট্রোফোরেস হচ্ছে কি মানে হচ্ছে আমি ডিএনএ টেস্টিং এর মাঝখানের একটা ধাপ আর কিছু নাই ও কিন্তু আলাদা কোন প্রযুক্তি না ও জাস্ট একটা ধাপ ফার্স্ট আমি রেস্ট্রিকশন এনজাইন দিয়ে কাটছি তারপর ইলেকট্রোফোরেসিস করছি তারপর নাইট্রোসেলুলোজ পেপারে রাখছি ওরকম একটা ধাপ জাস্ট মাঝখানের একটা ধাপ আর কিছুই না বাট প্রযুক্তিটা হচ্ছে মেনলি কি পিসিআর আর ঘটনাস্থল থেকে প্রাপ্ত চুল কি করবে ডিএনএ শনাক্ত করবে ওকে আর এটা বলো ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে কি করা যায় छब्बीश शनिवार जोड़ा
আচ্ছা প্রিয় কনস্টেবল আর যারা ডিএনএ নিয়ে এখনো অনেক डाउट আছে আমি এখনি তোমাদের ভিডিওটা দেখে দিব মানে হচ্ছে পোস্ট করে দেব এখনি ভিডিওটা দেখবা আর তোমাদের যদি দেখা করতে আমার ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট ডিএনএ এর ছবিটা সবাই প্লিজ একে আমি যে পোস্টটা করব সেটা কমেন্ট সেকশনে দিবা ওকে প্লিজ কারণ ডিএনএ এর ছবি তোমাকে আঁকতে জানতেই হবে খুবই কঠিন প্র্যাকটিস না করলে পরীক্ষা হলে পারবা না ঠিক আছে সো এটা সবাই আমাকে সাবমিট করবা নেক্সট ক্লাস আমি দেখব কারটা সবচেয়ে ভালো হয় ওকে তো ঘুমানোর আগে যাতে সবাই আমরা ভিডিওটা দেখে ঘুমাই এটুকুই আমার আজকের জন্য রিকোয়েস্ট সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো ওকে আবার শনিবার দেখা হবে ওকে বাই এন্ড গুড নাইট সবাইকে